എൻഎസ്എം സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ പറയുന്ന എക്സാം എൻഎസ്എം സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മാർക്കും ചാപ്റ്റർ ടുവിൽ നിന്ന് ടെൻ മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ നിന്ന് ടെൻ മാർ ട്വന്റി മാർക്കും ചാപ്റ്റർ ഫോർ പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്കും ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ടെൻ മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ടെൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റേജിലല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രധാനം നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലോട്ട് കടക്കാം ചാപ്റ്റർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അനലൈസേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ് എന്നും സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് എന്നും മണി മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ കുറെ വീണ്ടും സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ വീണ്ടും സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റില് നമ്മൾ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സിന് ആക്റ്റീവായിട്ട് എക്കണോമിയില് ഉപയോഗിച്ച് റിയാലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സർപ്ലസ് ഫണ്ട് ഒരേ ഒത്തിരി ആളുകളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ സർപ്ലസ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകളിലോട്ട് കൊടുത്ത് അവരുടെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഗവൺമെന്റിന്റെ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾ നടത്താനും ഹൗസ് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്താനൊക്കെ വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഏൺ ചെയ്ത് വരുമാനമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബാങ്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു പല ചാനലിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഫണ്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റിയും എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷനും ഇതിനുണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൈസയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതിന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വർണമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും അടുത്തുള്ള സ്വർണ്ണക്കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അപ്പൊ തന്നെ സ്പോട്ടിൽ പൈസയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതേസമയം ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനൊരു പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കുറെ സമയം എടുക്കും അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പൈസയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷനും ലിക്വിഡിറ്റി നമ്മൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് സെൽ ചെയ്ത് അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ പൈസയായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചാനലും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിയ ലൊക്കേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് വരുന്നതിന് കാരണം ഇനി ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് നമ്മളെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റും രണ്ട് മണി മാർക്കറ്റും ആണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് മാർക്കറ്റ് പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി കോൺട്രാക്ട് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എസ് സി ആർ എ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരമാണ് ഇത് ഷെയർ ആകാം സ്ക്രിപ്റ്റ് ആകാം സ്റ്റോക്ക് ആകാം ബോണ്ട് ആകാം ഡിപെൻഡർ ആകാം അതുപോലെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആകാം കളക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്കീം ആകാം സെക്യൂരിറ്റി റെസീപ്റ്റ് ആകാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആകാം ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആകാം റൈറ്റ
ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്നിട്ട് അവര് ഒരു അൻപത് പേരിൽ താഴെയായിരിക്കും ആ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മേലെ ഒന്ന് അല്ലെ പബ്ലിക് ആക്കണം എന്നുണ്ട് അൻപതിൽ താഴെ മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ട്രേഡ് പ്ലേസ്മെന്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യുക പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടുകൾ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല വലിയ വലിയ എമൗണ്ടുകളായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാണ്ട് പബ്ലിക് ഓഫർ ഉണ്ട് പബ്ലിക് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓഫറാണ് പബ്ലിക് ഓഫർ പബ്ലിക്കിന് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ടിന് ഒരു നിശ്ചിത പ്രൈസിന് ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനികൾ ആദ്യമായിട്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് പറയും ഒരു പ്രൈസ് പറയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയും ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ആ അത്രയാണ് പ്രൈസിൽ ആ പറഞ്ഞ പീരീഡിനുള്ളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അതാണ് പബ്ലിക് ഓഫറിൽ വരാം പബ്ലിക് ഓഫറിൽ ഒരെണ്ണമായിട്ട് സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൾക്കായിട്ട് അതായത് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ബണ്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ലോട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ലോട്ട തന്നെ വാങ്ങിക്കേണ്ട വരും ഇനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് അടുത്തത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ബോണസ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് വേണം ഇവിടെ രണ്ടും നടക്കുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഷെയർസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രൈസിന് അവർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓൾറെഡി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കമ്പനി പറയായിരിക്കും ഇത്ര ഷെയർ ഉള്ള അവർക്ക് ഇത്ര ഷെയർ ഇത്ര രൂപക്ക് വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളൊരു പറയും അത് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രൈസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിലായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെയുള്ളതിന് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയും ഈ ബോണസും സ്പ്ലിറ്റും അധികമായിട്ട് ഷെയർ കൊടുക്കുന്ന അതിനെ പറയുന്നതാണ് ബോണസും സ്പ്ലിറ്റും അപ്പൊ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഒരു ഷെയർ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഷെയർ ബോണസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് ഷെയർ ആയിട്ട് മാറും ഇരുപത് എണ്ണം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നാൽപ്പത് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ അതിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പൈസക്ക് യാതൊരുവിധ ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഇല്ല അതേസമയം റൈറ്റ് ഇഷ്യൂയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൈസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ പൈസക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അത് മാർക്കറ്റിനുള്ളതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ആയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഉള്ളതാണ് അതാണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന നാല് പോയിന്റുകൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് പബ്ലിക് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഈ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് നോക്കാം സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ ഓവർ ദ കൗണ്ടറും ഉണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിന് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടറിന് മുന്നിലിരുന്ന് നമ്മൾ ട്രേഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ നമ്മൾ രാവണപ്രഭു സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിന്റെ വീട് ആ കൗണ്ടറിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഇൻഫോമൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ആണ് അവിടെ ട്രേഡുകളൊക്കെ നെഗോ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാൻ പറ്റും ആരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ആ കൗണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നീട് അത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് ആണ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് പിന്നെ വരുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് മാർക്കറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ബേസ്ഡ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഫോർമൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ആര് വാങ്ങിച്ചാൽ ആര് വിറ്റുന്നു എന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഗ്യാരന്റീഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് കിട്ടും അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻസിയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിന്റെ ആ ഡിവിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ആരൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും എട്ട് ആളുകളാണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിലുള്ളത് അതിനകത്ത് വരുന്ന ആറ് പേരും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏഴും എട്ടും ആളുകൾ പ്രൈമറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ഫങ്ഷൻ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒമ്പത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എം സിസ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനീസ് ഫൈനാൻ
ഇഷ്യൂർ തമ്മിൽ നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് കാരണം കമ്പനിയാണ് കമ്പനിയുടെ അറാൻറ്റി ഏജന്റ് മുഖാന്തരം ഷെയർ ഐ പി ഒ വഴി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അലോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ല രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ബയർ ഉണ്ടാവും ഒരു സെല്ലർ ഉണ്ടാവും ബയർ ഷെയർ ബൈ ചെയ്യാൻ ഓർഡർ ഇടും സെല്ലർ ഷെയർ സെൽ ചെയ്യാൻ ഓർഡർ ഇടാം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പേരിലൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും ഇവിടെ കമ്പനി ഒരു ഷെയർ ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് ഡയറക്റ്റ് കമ്പനി അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ കമ്പനിയുടെ റെക്കോർഡിൽ ബയറിലെ സെല്ലറിന്റെ പേരുകൾ മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഇനി പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ നോക്കാം അടിക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് റീസണബിൾ റേറ്റ് ടു ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻഷൻ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കൺസൾട്ടേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറച്ച് മെത്തേഡുകൾ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫണ്ടുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രൈമറിയിലൊക്കെ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ സെക്കൻഡറി വരുന്ന അതല്ല ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമോട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് വെച്ചത് ഇനി പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എനി ബഡി ആൻഡ് എവരി എവരി ബഡി ക്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ആണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ടു ലിക്രേറ്റ് ദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ കിട്ടിയ ആൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ വിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലൂടെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് മാർക്കറ്റുകളും പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ശരിക്കും ഈ ടു ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇൻസെപ്റ്ററബിൾ സെഗ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് പ്രീഷ്യോ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്നത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ പ്രൈസിന് ഒരു രൂപ ഒരു ഷെയർ പോലും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ബൈയിങ് സെല്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആണ് ഓർഡർ കൗണ്ടറിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിലുണ്ട് അത് നടക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പനീസ് ഒന്നും ഇതിന്റെ റോളിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലേറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വില എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് മാറാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വരുന്ന ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിലകൾ വ്യത്യാസം വരും അതനുസരിച്ച് അതിലൂടെ ആളുകൾക്ക് ബയ്യും സെല്ലും നടത്തി പ്രോഫിറ്റും ലോസും നേടാൻ സഹായിക്കും അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളിലോട്ട് അത് വാല്യു എത്തും പിന്നെ ബോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിക്വിഡിറ്റി അസെറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇതിനകത്ത് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതൽ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലാണ് കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്ത് പെട്ടെന്ന് അത് വിറ്റുപോകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ആളുകളാണ് ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ് രണ്ട് കസ്റ്റഡിയൻ മൂന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്നാലാണ് പ്രൈമറിക്കും സെക്കൻഡറിക്കും ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്നത് ഇവരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മാറി നിന്നത് നടക്കില്ല ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കില്ല എല്ലാ മൂന്ന് പേരും കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ അങ്ങോട്ട് എങ്കിലും കോ റിലേറ്റഡും കണക്റ്റഡും ആയിരിക്കും ഫോർ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി മണി മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് ആണ് ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മണിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെയാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ഫൈനാൻസിങ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
മൊത്തത്തില് ഈ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് കമ്പനി ആയിട്ട് മാറും ഈ കമ്പനിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകാം ലോസ് ഉണ്ടാകാം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അത് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്യാഷ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് ആളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു രൂപ പത്ത് രൂപ ഷെയർ വാല്യൂ ഉള്ള എണ്ണത്തിന് രണ്ട് രൂപ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് രണ്ട് രൂപ വെച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഓരോ ഷെയറിനും ആളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ആണ് കമ്പനി ഇതിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഡിവെഞ്ചർ ലോങ് ടൈം ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടൈം സോറി ഡിവെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഫുള്ളി കൺവെർട്ടബിൾ ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ കൺവെർട്ടബിൾ ഉണ്ട് നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഉണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കടപ്പത്രങ്ങളാണ് ഒരു ടാഞ്ചബിൾ അസെറ്റ് ആണ് ടാഞ്ചബിൾ അസെറ്റും കടപ്പത്രങ്ങൾ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ലോങ് ടൈമിൽ വേണ്ടിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ പ്രധാനമായിട്ടും നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചറിന് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ തിരിച്ച് അതിന്റെ എമൗണ്ടും പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പളും അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചർ പ്യൂർ ഡെപ്ത് ഉണ്ട് കോസി ഇക്വിറ്റി ഉണ്ട് മുഴുവനുമായിട്ടും നമുക്ക് എന്താ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫുള്ളി കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചർ നമുക്ക് ആ പറയുന്ന പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഫുള്ളി ആ കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സ്പാൻഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കമ്പനികളായിരിക്കും അവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം അതൊരു വാറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കുറച്ച് ഷെയർ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഓൾറെഡി പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ നമ്മൾ ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത്രയും നാളത്തേക്ക് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പറഞ്ഞ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കണോണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ കൂടുതൽ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് വാങ്ങിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് വാറൻസ് വരുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെഹിക്കിൾ ആണ് നമ്മളൊരു വണ്ടി എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിനിൽ പല ആളുകളും പലപ്പോഴായിട്ട് കയറും അതിന്റെ ട്രെയിനിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താൻ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു ഫണ്ടിനൊരു എയിം കാണും ആ എയിമിൽ എയിം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിനകത്ത് ആളുകൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളുകൾക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എമൗണ്ട് നോക്കും എത്രയാണ് അതിന്റെ ഫണ്ട് വാല്യൂ അത് പല ആൾക്കാരും പലതായിട്ടാണ് ഫണ്ട് വാല്യൂ വരുന്നത് എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഒന്നിച്ചുള്ള എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഫണ്ട് മാനേജർ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് എൻ എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇൻഡെക്സുകളാണ് ഈ എൻ നിഫ്റ്റി എൻ എസ് സിയുടെ അമ്പത് ഷെയർസിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് ക്യാപ്പ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇൻഡെക്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരും ഇതിനകത്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇൻഡെക്സുകളാണ് അതൊക്കെ ഇത് ബി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എം സി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മോഡിറ്റി മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രേഡിങ് ഉള്ള എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് ഇവിടെ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വരുന്നത് സിങ്ക് കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് കണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഫോറിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഫോറിൻ കറൻസി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഐഡിയ അതിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് തിരിച്ച് എന്റെ കിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും തിരിച്ച് ഡിമാറ്റ് ഫോമിലോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വൺ ഇയറിന് ശേഷമേ റിഡംഷൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാറ്റേഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ളത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ഡെറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഡെറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ കുറച്ച് അണ്ടർലൈനിങ് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റ് ആണ് അത് കോമൺലി അണ്ടർലൈനിങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവിൽ വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ആകാം ബോണ്ട് ആകാം കമ്മോഡിറ്റി ആകാം കറൻസി ആകാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആകാം മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആകാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അത് കൂടാണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്ഷൻ സോ അങ്ങനെ നാലായിട്ടാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പോഴും ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും ട്രേഡ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രോമിസ് ആണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസിൽ അത് എഗ്രിമെന്റ് സെറ്റിൽ ചെയ്തോളാം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഇടയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാനുവൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളൊരു കോൺട്രാക്ടോട്ട് മാറും അവിടെ ഈ പറഞ്ഞാല് പ്രൈസും ഡേറ്റ് ഇതെല്ലാം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ ഇല്ല സ്റ്റോക്കിന്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് രണ്ടു ആൾക്കാർക്ക് ബൈയും സെല്ലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രൈസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കോളും പുട്ടും ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോളും പുട്ടും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ടിലും ബൈ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് കോൾ ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് കൂടുന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ബൈ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് വാങ്ങിക്കും പുട്ടാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് കുറയും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ബൈ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ബയർ ദ റൈറ്റ് ആണ് നോട്ട് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ടു ബൈ ആണെങ്കിൽ കോൾ ഓപ്ഷനും നോട്ട് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ടു സെൽ ആണെങ്കിൽ പുട്ട് ഓപ്ഷനും അതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നോക്കാം ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർവേഡ് ഓപ്ഷൻ സോപ്പ് ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആകെ അറിയേണ്ടത് കോളും പുട്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബയർ കാൻ റൈറ്റ് അത് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇൻഡെക്സിന്റെ ഓപ്ഷൻസും ഫീച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് വീക്കിലി ഓപ്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഇയർ വരെ എക്സ്പയറി ഉള്ളതും ക്വാർട്ടർലി ഹാഫ് ഇയറിലെ എക്സ്പയറി ഒക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ മന്തിലെ ഓപ്ഷൻസും ലാസ്റ്റ് എക്സ്പയർ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് തേസ്ഡേ ആണ് ലാസ്റ്റ് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് എല്ലാ മാസത്തെയും അവസാനത്തെ വേളയാഴ്ച ആ ദിവസം ഒരു ഹോളിഡേ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടു മുന്നത്തെ പ്രീവിയസ് ഡേയിലായിരിക്കും നടക്കാം ഒരു കോൺട്രാക്ട് തീരുമ്പോൾ ഇനി ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എക്സ്പയറി സൈക്കിൾസ് എനി ടൈമിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു കോൺട്രാക്ട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പുതിയ കോൺട്രാക്ട് ലോഞ്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഞ്ച് ആകും ഇനി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഫിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിലെല്ലാം ക്യാഷ് സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കലി സെറ്റിൽമെന്റ് പൊതുവെ നടത്തുന്നത് കമ്മോഡിറ്റി ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഫിസിക്കലി സെറ്റിൽമെന്റ് വരുന്നത് കറൻസി റേറ്റ് കറൻസിയുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ മൂല്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ കറൻസിയിലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ഇൻകം ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതാണ് കറൻസി ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ടു ക്രോസ് ഉണ്ട് ത്രീ ക്രോസ് ഉണ്ട് കമ്മോഡിറ്റി ഉണ്ട് കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്
തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഉള്ളതാണ് ബാക്കി ടെൻ പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കമ്പനികൾ ഇത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളാണ് ബ്ലോക്കിംഗ് റീറ്റെയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റി സിക്സ് പെർസെന്റേജും എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജും എയ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് അതുമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ ആ മേഖലയിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയും ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ചും പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ഫണ്ടുകൾ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇത് നമ്മളിവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പവർ ഗ്രിഡ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അത് നമ്മള് പൊതുവെ നമ്മളുടെ റോഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ കൂടുതൽ ഫണ്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സെർവല് ഗോൾഡ് ബോണ്ട് സ്കീം ഉണ്ട് സെർവൽ ഗോൺഡ് ബോണ്ട് ഗോൾഡ് ബോണ്ട് സ്കീമിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കണം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് മറ്റുള്ള രീതിയിൽ ഗോൾഡ് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ കളം കെട്ടണം പോകും എന്നുള്ളൊരു പേടിക്കുണ്ടാവും ഇത് അതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം ഇൻ കേസ് ഒരു ഗോൾഡ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളുടെ പരിക്കൂലി ഒക്കെ കുറച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും തന്നെ ഈ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല വളരെ ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സെന്റർ ഐ എഫ് എസ് സി ഐ എഫ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസ് സെന്റർ ആണ് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താണ് ഫോറിൻ കറൻസി ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉള്ള സംഭവം അതിനെ കുറിച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ എന്നെ ആൻസർ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നമുക്കത് ഒന്ന് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രീതിയിലൊന്ന് കൺസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചേക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു നിന്നുണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വായിച്ചേക്കാം ട്രൂ ഫോൾസ് ഉള്ള രീതിയിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സെന്റൻസുകൾ ഇങ്ങനെ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി താങ്ക് യു നമുക്കിനി അടുത്ത ഇത് അടുത്ത ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യാം